அதனால உங்க ஊர்காரங்க புரோட்டா பீஃப் கறினா அவ்வளவு அலையறீங்க அலையும் ஈ புரோட்டையும் பீஃப் ரோஸ்டும்னு പറഞ്ഞா ഞങ്ങളും മലയാളികൾക്ക് അത് വെറും ഒരു ഭക്ഷണമല്ല ഒരു 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 വികാരമാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മണം വരും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു തവി കൊണ്ട് കുറച്ച് ബീഫ് റോസ്റ്റ് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞൊരു പൊറോട്ട എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുത്ത് ചാറിൽ മുക്കി ഒരു ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ നമസ്കാരം ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാടൻ ബീഫ് പെരളൻ തനതായ രീതിയിൽ ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റ് ാക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കണം ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികളാണ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇറച്ചി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോളയും മറ്റു മസാല പൊടികളും ചേർത്ത് ഇതിനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായി ചുവടുകട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ പച്ചമുളക് നടുവേക്കിൽ കൂടി പച്ചമുളം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ചെറിയ സവോള നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞതും അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കും സവോള നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് തുടങ്ങാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പിരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചോ മുഴുവനായോ ചേർക്കാം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയിലെ ഗ്രേവി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചി കൂടി ചേർക്കാം ഇറച്ചി മസാലയുമായി നന്നായി യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം 
നേരിയതായ അരിഞ്ഞ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഒന്ന് ഭാഗമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലെയും കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും വിതറ ഇനി ചൂട് ഭാഗമാകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം രുചികരമായ ബീഫ് റോസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നന്ദി നമസ